ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ നിഫ്റ്റി ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റാലി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് റാലി എന്ന് പറയാം സോ നിഫ്റ്റി കറൻലി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ലെവലിൽ എക്സാക്ട്ലി ഒരു വീക്ക്ലി ലെവൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഉള്ളത് സോ നിഫ്റ്റിയുടെ ഷോർട്ട് ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നിഫ്റ്റിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് ലെവൽ സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അപ്സൈഡ് ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ ആയിരിക്കും സോ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ക്വാർട്ടർലി റിലീസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സോ ഫോർകാസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് ആക്ച്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ മാർക്കറ്റ് നാളെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നറിയില്ല സോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേയിലെ സെക്ടർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ലീഡിംഗ് സെക്ടർ ആയത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ ആണ് സോ ഡി എൽ എഫ് ഒബ്രോ റിയാലിറ്റി ലോദ ഗോദ്രേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐ ബി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സോ എല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോങ് മൂവായിരുന്നു ക്ലിയർലി അപ്പ് മൂവായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലീഡിംഗ് സെക്ടർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് നിഫ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സോ എല്ലാ സെക്ടറും ഗ്രീനിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് സോ ഇന്നാലത്തെ ഇക്കൂടെ സ്റ്റോക്ക് പിക്കുകൾ നോക്കാം സ്വിങ് പിക്കിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂ ആദ്യം നോക്കാം സ്ട്രോങ് പെർഫോമർ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസീവ് എഴുതിയിട്ട് ഹൈ ഡി വി എം സ്കോർ ആണ് ഓക്കെ ഡി വി എം മീൻസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓവർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് company with high ttm eps growth trailing 12 months earning per share growth high aanu strong annual eps growth aanu good quarterly growth seen in the recent results so recent result the company ne nalla oru quarterly growth aayirunnu quarterly result aayirunnu effectively using its capital to uh, generate profit okay profit undagunnunde company adey pole roc improve avunnunde return on capital employed in last 2 years growth in quarter, um, quarterly net profit with increasing profit margin year on year la company de <coughs> quarterly net profit increase avunnunde company with low debt aanu already debt koranja oru company aanu bv improve avunnunde last two years la nalla session aayirunnu shikkum oru aal dosam thanne first namukku nammal cheyna mistakes kattu ibra njan manasil avunnundayirunnu enda ibra na mistake pattunna annu smart money povunnadum clear aayittu manasil avunnundayirunnu okay nammal demand and supply start cheyyala le അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ മീൻസ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു പ്ലോപ്പൈൻ്റെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു നിഫ്റ്റിയുടെ ശ്രേണിയിലെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പിക്സ് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോ ബിഫോർ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയ പോലെ പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് കുറെ ടൈം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഭയങ്കര ജനറസ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പേ ചെയ്ത ഫീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അതൊന്നും അല്ല കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു വരെ അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ യെസ് ചിലപ്പോൾ ചരിത്രമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് യെസ് പറയാൻ ധൈര്യം പകരുന്ന ചരിത്രം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേര് ഉഷാ മാർട്ടിൻ ആണ് ഉഷാ മാർട്ടിൻ സ്ട്രോങ് പെർഫോമർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ടു സോ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്കോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി സ്കോർ ഹൈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്
ഉഷ മാർട്ടിൻ്റെ ഡെയിലി ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഉഷ മാർട്ടിൻ ഉഷ മാർട്ടിൻ പ്രീവിയസ്ലി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വിങ് പിക്കായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്കാണ് സോ ഉഷ മാർട്ടിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമേഷനാണ് സോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോളോയി അഗെയിൻ ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഒരു ക്ലിയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ലെവലിലാണ് ഇത് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് സിമിലർ ലെവലിൽ സോ എവിടെ നിന്നാണ് അത് പ്രീവിയസ്ലി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ടി ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു ക്ലോസിങ് ക്യാൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡലാണ് ഇവിടെ ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് വോളിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വോളിയം വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം കാണുന്നുണ്ട് സോ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ഫോർട്ടി ടു ആണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ബൈങ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ ബൈങ് റേഞ്ച് ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അമ്പതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് സോറി ടാർഗറ്റ് വൺ ആണിത് ടാർഗറ്റ് ടു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടാർഗറ്റ് ടു ആയിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നത് എസ് എൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ തേർട്ടി ലെവൽ ഓക്കെ ബിലോ വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും എസ് എൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിൽ ഇതേപോലെ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ ഈ ലെവലിന് താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ എസ് എൽ ട്രിഗർ ആവുകയുള്ളൂ സോ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻട്രാഡി പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇൻട്രാഡി പിക്കിൽ ആദ്യം അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ആണ് സോ അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമേഷൻ ആണ് സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെവൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവലായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഫൈവ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് കറണ്ട് പ്രൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് അതേപോലെ സെല്ലിംഗ് ലെവൽ സെല്ലിംഗ് ലെവൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബിലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബിലോ സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം തന്നെ ടു ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ഐ ജി എൽ ആണ് ഐ ജി എൽ ക്ലിയർലി ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവ് ആണ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്താണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലിയർലി ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവ് സോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അബോ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ വരെ ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷോർട്ടിംഗ് ലെവൽ ഇതിൽ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാം ടാർഗറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും മാരിക്കോ മാരിക്കോ ആക്ച്വലി പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രാഡേ പിക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലെവൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു സോ സെയിം ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാരിക്കോയിൽ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മാരിക്കോയുടെ ലെവൽ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ വരെ ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഷോർട്ടിംഗ് ലെവൽ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ബിലോ ഷോർട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഫൈവ് വൺ ത്രീ വരെ ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഐ സി ഐ സി എ പ്രൊഡൻഷ്യൽ ഐ സി ഐ സി എ പ്രൊഡൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെയിലി ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമേഷൻ ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് ക്യാൻഡിലും ക്ലിയർലി ഒരു സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ സി ഐ സി